Salve, salve galera, olha eu refletindo com vocês mais uma vez aqui, a minha reflexão nesse momento vai ser sobre a união dos terreiros de Umbanda. Por que a união dos terreiros de Umbanda? Vejam só, nós falamos tanto sobre que não existe união na Umbanda, muitas pessoas falam isso, que não existe união na Umbanda, não existe a união nos terreiros, é terreiro brigando contra terreiro, é terreiro mandando demanda para o outro, é, é terreiro faltando com ética, e existe tudo isso mesmo, viu gente? E existe. Existe falta de ética, existe falta de respeito, existe pessoas que, que denigrem a religião em suas atitudes. E eu sempre aprendi com a minha mãe, sempre aprendi com os meus mais velhos, com os guias espirituais que me assistem, que de toda situação nós temos que tirar algum proveito e temos que tirar algo de bom por pior que seja a situação. Você tem que aprender algo. Tem que aprender. E nesse momento que nós estamos vivendo de crise de saúde, a crise de saúde, a minha reflexão foi sobre a união dos terreiros. Os terreiros de Umbanda todos, a maior, em sua grande maioria, fechou as portas. Fechou as portas respeitando a, os órgãos competentes que pediram para que nós fechássemos as portas pedindo para que não houvesse cultos religiosos para, para, para segurar esse, esse vírus, para haver esse, esse distanciamento social, para que haja esse distanciamento, para que o vírus não se propague o, rapidamente. E nós nos unimos e fechamos as, as nossas portas. Mas não é também porque nós fechamos as nossas portas que nós temos que ficar sem nos conectar com o sagrado, nós temos que orar, tá? E hoje, às 20 horas, no, no, nosso canal, no nosso canal aqui, vou estar com o é, com, com, com meu filho, com a minha esposa, nós vamos cantar pontos, vamos fazer a nossa oração e vamos fazer os nossos pedidos de louvor ao Pai Obaluaê, aos orixás, pedindo a cura pelo planeta Terra e pedindo a cura por todos nós. E os terreiros estão se unindo. Como assim? É, olha, o terreiro do Pai Paulo vai fazer uma oração às 20, o terreiro da Mãe Imaculada vai fazer a oração às 20, e está todo mundo participando das orações. Então eu venho aqui hoje conclamar a todos, se unam em oração conosco, e vamos nos unir às orações dos irmãos. Vamos nos unir. E eu, o que, que eu estou vendo de proveitoso, de bom nessa situação toda? é a união dos terreiros. Está todo mundo se unindo em pró de um benefício maior. Verdade seja dita, não precisaria de nada disso para nós nos unirmos. Bastava nós termos ética, moral e respeito. E todos nós nos respeitando, nós teríamos hoje uma união muito mais fortificada. Nós teríamos. Só que infelizmente essa não é a verdade, gente, não é nós temos que ser sinceros e temos que ser honestos, essa não é a verdade que ocorre mas estamos aí estamos trabalhando, estamos trabalhando espiritualmente eu, uh, confinados né? eu, o único caminho que eu faço é da, da minha casa para a casa da minha mãe que é duas casas acima e mesmo assim nós estamos evitando até isso é, porque nós estamos passando na rua, a gente não sabe o que, o que acontece, e nós não temos informações ainda é, de, de como está reagindo esse nosso confinamento. Né? Eu espero realmente que todos nós unidos, nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer esse vírus que está assolando o nosso planeta. Chegou o momento de pedir por todos os nossos irmãos. Chegou o momento de pedir pela nossa espiritualidade, clamar a nossa espiritualidade, clamar o perdão, gente. Clamar o perdão. Está na hora de pedir perdão dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos pensamentos. Tá aí, gente. Uh, agora eu falo para vocês aqui. Terreiro de um bando que eu... O que um terreiro de Umbanda pode oferecer é isso, é acolhimento, é oração. Isso é um verdadeiro terreiro de Umbanda. Acolhimento, oração, fraternidade, 
mesmo no momento crítico. Vamos nos unir, todos nós, e nós vamos vencer essa batalha. Nós já ganhamos essa batalha. Nós já vencemos essa batalha. Coloca na sua cabeça. Nós já vencemos essa batalha. Nós já vencemos, porque nós somos fortes. Nós somos lindos, nós somos maravilhosos perante Deus. O que nós, de um modo geral, nos esquecemos foi de lembrar que nós precisamos respeitar a natureza e respeitar Deus acima de tudo. Mas ainda há tempo, nós vamos vencer isso. Abraço, galera! A união dos terreiros, vamos nos unir em orações.